ஹாய் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் பைத்தான் மியூட்டபிலிட்டி அண்ட் இம்யூட்டபிலிட்டி இந்த கான்செப்ட் பற்றி பார்ப்போம் ஸோ இந்த கான்செப்டுடைய பேசிக் என்னென்னா பைத்தன் வேரியபிள்ஸ் ஸோ அது வந்து நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இருக்க வீடியோவில் அந்த பைத்தன் வேரியபிள்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் ஒரு வேரியபிளுக்கு நம்ம எப்படி ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறோம் ஸோ ஒரு வேல்யூ அந்த வேரியபிளுக்கு அசைன் பண்ணோன்னே அந்த வேல்யூக்கு எப்படி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகுது ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆனால் அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக் ஆப்ஜெக்ட் ஐடி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ ஒரு வேலை உங்களுக்கு அதை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் தெரியலன்னா அந்த வீடியோவை பார்த்து ஃபஸ்ட் அந்த பேசிக் டீட்டெயில் தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்கிறேன்னா பைத்தனை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட் தான் ஃபுல்லாக ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் தான் ஸோ அதனால் அதோடய பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு என்னென்னு தெரியணும் ஸோ இப்போ நம்ம மியூட்டபிலிட்டி அண்ட் இம்யூட்டபிலிட்டி இந்த கான்செப்ட்குள்ளே போயிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேசிக்ஸ்லேயே போகலாம் ஒரு எக்ஸ்ன்ற ஒரு வேரியபிளுக்கு நான் வந்து ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் சரிங்களா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் ஏதோ ஒன்று இப்போ இதை நம்ம பிரிண்ட் பண்ணுவோம் ஃபார் அப்படின்னு நமக்கு அவுட்புட் வருது அதே வந்து இப்போது இந்த வேரியபிளுக்கு வந்து இந்த வேல்யூ நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம்ல ஸோ உடனே என்ன ஆகும் அப்படின்னா அந்த வேல்யூவுக்கு வந்து ஒரு ஐடி கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதாவது ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு யூனிக்கான ஆப்ஜெக்ட் ஐடி கிரியேட் ஆகிருக்கும் அது எப்படி செக் பண்ணோம்னா பைத்தனுடைய ஐடின்ற பில்டின் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பிரிண்ட் ஐடி ஆஃப் எக்ஸ் சரிங்களா கண்ட்ரோல் பி பாருங்கள் எக்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸில் வந்து ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வே வேல்யூ வந்து நம்ம அசைன் பண்ணியிருக்கோம் அந்த ஃபார்ன்ற அந்த வேல்யூக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகி அதுக்குன்னு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஐடி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அந்த ஐடி தாங்க இது ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு இது வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஸ்ட்ரிங் இல்லைங்களா ஸோ ஒரு வேலை நான் லிஸ்ட் யூஸ் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒரு லிஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே அரே ஆஃப் வேல்யூஸ் நம்ம கொடுப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க அடுத்தது மீ ஏதோ ஒரு ரெண்டு அரே ஆஃப் வேல்யூஸ் வந்து நான் இந்த லிஸ்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் சரி இப்போது இந்த ஐடி ஆஃப் இந்த எக்ஸ் இந்த லிஸ்ட்டுக்கு என்ன ஐடி கிரியேட் ஆகுது அப்படின்றதையும் பார்ப்போம் அதே மாதிரி பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தான் ஸோ இந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபஸ்ட் வேல்யூ நீங்கள் ஃபஸ்ட் அரே ஆஃப் வேல்யூ கொடுத்துருக்கீங்கல்ல இந்த யூ இந்த வேல்யூக்கும் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதே மாதிரி மீ அப்படின்ற செகண்ட் இந்த இந்த வேல்யூ இருக்கு இல்லைங்களா இந்த வேல்யூக்கும் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் ஆகிருக்கும் அதை நம்ம என்னென்னு பார்த்துடலாம் பிரிண்ட் ஐடி ஆஃப் எக்ஸுடைய ஃபஸ்ட் அரே தான் நம்ம கால் பண்ணுவோம் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஜீரோ கமா ஐடி ஆஃப் எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் சரிங்களா இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிடலாம் க்ளோஸ் பண்ணிருக்கட் கண்ட்ரோல் பி இங்கே பாருங்கள் இது ஐடி ஆஃப் எக்ஸ் ஸோ இது ஃபஸ்ட் வேல்யூ நமக்கு பிரிண்ட் ஆகிருக்கிறது வந்து அந்த லிஸ்டுடைய ஐடி அடுத்தது வந்து நமக்கு உள்ள இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ் உடைய ஐடி அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே இருக்க ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குல்ல அதோடைய ஐடி ஸோ அதோடைய ஐடி பார்த்தீங்கன்னா லிஸ்டுடைய ஐடியோ அந்த ஐடியோ நமக்கு சேம் கிடையாது ஸோ பைத்தானை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸுங்க நீங்கள் ஒரு எம்டி லிஸ்ட்டு க்ரியேட் பண்ணியிருக்கலாம் அந்த எம்டி லிஸ்ட்டு கூட ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அடுத்தது அந்த லிஸ்ட்டுக்குள்ளே நீங்கள் கொடுக்குற ஒவ்வொரு அரே ஆஃப் வேல்யூமிக்குமே அது ஒரு தனி ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு வந்து ஒரு யூனிக்கான ஐடி கிரியேட் ஆகிடும் ஸோ இப்படி தான் வந்து பைத்தன் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே ஆப்ஜெக்ட்ஸாக ஒர்க் ஆகுது ஸோ இப்போ நம்ம மியூட்டபிலிட்டி கான்செப்ட்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம்ல ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நமக்கு மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்னன்னு தெரியணும் ஸோ மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டில் இருக்க வேல்யூ வந்து நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும் நம்மளால சேஞ்ச் பண்ண முடியும்னா அது மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அதில் ஆப்ஜெக்ட் டுடைய வேல்யூஸ் எல்லாமே நம்மளுக்கு சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சேஞ்சபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஸோ நமக்கு வந்து நிறையா டேட்டா டைப்ஸ் பார்த்தோம் ஸோ நம்பர்ஸ் பார்த்தோம் அதாவது இன்டீஜர் பார்த்தோம் ஸ்ட்ரிங் பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் ஃப்ளோட் வேல்யூஸ் அப்புறம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் அதுக்கப்புறம் லிஸ்ட் அதாவது சீக்வன்ஸ் டேட்டா டைப் அதாவது லிஸ்ட் டப்பு செட் டிக்ஷனரி இந்த மாதிரி எல்லாமே பார்த்தோம்ல இந்த டேட்டா டைப்ஸில் எதெல்லாம் வந்து மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எதெல்லாம் இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்றது நமக்கு தெரியண
எப்படி அசைன் பண்ணலாம் அப்படின்றத பார்ப்போம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ வந்து ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் ஜீரோவில் லிஸ்ட்டுக்கு ஸோ ஜீரோ ஒன் ஸோ எக்ஸ் ஆஃப் ஒன் ஈக்குவல் டு ஐஎம் அப்படின்னு கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் ஐஎம்என்னு கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லிஸ்ட்டுடைய அவுட்புட் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும் பிரிண்ட் எக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட் இதை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடியும் நம்ம வேணால் ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கலாம் கண்ட்ரோல் எக்ஸ் கண்ட்ரோல் பி இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு பிரிண்ட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி லிஸ்ட்டில் வந்து செகண்ட் வேல்யூ வந்து நமக்கு மீ அதே நம்ம அந்த செகண்ட் வேல்யூ வந்து ஐஎம் அப்படின்னு நம்ம சேஞ்ச் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு அதோடைய வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ லிஸ்ட் இந்த மாதிரி தான் உள்ள இருக்க வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா அது வந்து மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் ஸோ லிஸ்ட் செட் டிக்ஷனரி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம நம்மளால் இந்த மாதிரி உள்ளே இருக்க ஆப்ஜெக்ட் வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் சரி இது வந்து ஒரு கான்செப்ட் அடுத்தது ஒரு வேலை நீங்கள் மீன்ற வேல்யூ சாரி மீ யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இனிஷியலாக க்ரியேட் பண்ணும்போது அந்த வேல்யூஸ்க்கு ஒரு ஐடி க்ரியேட் ஆகுதுன்னு சொல்கிறேன் இல்லையா ஸோ இப்போ மீக்கு வந்து ஒரு வேல்யூ ஐடி க்ரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ நான் அந்த மீ இருக்க இடத்துல ஐஎம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ வேல்யூ வந்து அசைன் பண்ணியிருக்கேன் இல்லைங்களா அப்போ நம்ம வந்து இந்த மீயுடைய அட்ரஸ் தான் வந்து இந்த ஐஎம்க்கும் வருமா அப்படின்னு ஏற்க டவுட் இருக்கலாம் அதே ஆப்ஜெக்ட் ஐடி இதுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகுமா நோ ஒவ்வொரு வாட்டி நீங்கள் ஆப்ஜெக்ட் ஒவ்வொரு வாட்டி ஒவ்வொரு நியூ வேல்யூஸ் நம்ம அசைன் பண்ணும்போது ஒவ்வொரு வேல்யூஸ்க்குமே வந்து ஒரு நியூ ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் ஆகும் அதுக்கு நியூ ஆப்ஜெக்ட் ஐடி க்ரியேட் ஆகும் ஒரு வேலை ஏதாவது அன் நம்ம யூஸ் பண்ணாத ஆப்ஜெக்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்ததுன்னா பைத்தான் அன்யூஸ்ட் மெமரி ஸ்பேஸ் எல்லாம் வந்து பைத்தான் பேக் எண்டில் ஹேண்டில் பண்ணி அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிடும் ஸோ இப்போ ஐஎம்கோடைய ஐ ஐடியை வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் மீடிய ஐடி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் யூடிய ஐடி எல்லா ஆப்ஜெக்ட் பைத்தானில் ஒவ்வொரு ஆப்ஜெக்டுமே வந்து யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ அதுதான் நான் சொல்லணும்னு நினச்சது சரி இப்போ வந்து மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சது அது வந்து சேஞ்சபிள் ஆப்ஜெக்ட் அதோடைய வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ லிஸ்ட் செட் டிக்ஷனரி இது மூலியுமே நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ நம்ம இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அந்த ஆப்ஜெக்டுடைய வேல்யூஸ் வந்து நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதுதான் நம்ம இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எந்தெந்த டேட்டா டைப்ஸ்லாம் இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் அப்படின்னு நமக்கு தெரியணும் இன்ட் ஃப்ளோட் காம்ப்ளெக்ஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரிங் அதுக்கப்புறம் டப்பு இது எல்லாமே வந்து நமக்கு இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் இந்த இன்டிஜுவல் ஃப்ளோட் காம்ப்ளெக்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரிங் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சீக்வன்ஸ் டைப்பில் டப்பு ஸோ சீக்வன்ஸ் டைப்பில் நமக்கு வந்து நாலு இருக்கு ஒன்று வந்து லிஸ்ட்டு செட்டு டிக்ஷனரி டப்பு ஸோ இதில் வந்து டப்பு தவிர மற்ற மூணுமே வந்து மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த டப்பு ப்ளஸ் மற்ற டேட்டா டைப்ஸ் இது எல்லாமே வந்து இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இது வந்து இந்த டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு இது மட்டும் தெரிஞ்சாலே நமக்கு வந்து ஒரு அளவு கிளாரிட்டி வந்துடும் ஸோ எந்தெந்த டேட்டா டைப் மியூட்டபிள் எது இதெல்லாம் இம்யூட்டபிள் அப்படின்றது ஏன்னா இது வந்து ஒரு மேபி சம் த சம் கைண்ட் ஆஃப் இன்டர்வியூ கொஷின்ஸில் கூட உங்களுக்கு வரலாம் ஸோ இது பேசிக்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறது நல்லது டெக்ஸ்ட் அப்படி டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு வேரியபிள் அந்த வேரியபிளுக்கு ஒரு வேல்யூ அசைன் பண்ணுறேன் ஸோ அந்த வேல்யூ என்ன அப்படின்னாக்கா சியூ அட் நைன் ஏஎம் அப்படின்னு வச்சுக்கோ அட் நைன் ஏஎம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் எனக்கு இப்போ திடீர்னு நைன் வேணாம் நான் டென்னு அதை சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதை எப்படி சேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஸோ டெக்ஸ்ட் ஏற்கனவே நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்கில் வந்து நம்ம படிச்சிருக்கோம் எஸ்ன்றதுடைய இண்டெக்ஸ் வந்து ஜீரோலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் ஸோ லெவன்த் இண்டெக்ஸ் அந்த இந்த ஸ்ட்ரிங்கில் லெவன்த் இண்டெக்ஸில் தான் நைன்ன்ற வேல்யூ ஸ்டோர் ஆகிருக்கு ஸோ அந்த நைன்ன்ற வேல்யூ அந்த இண்டெக்ஸ் டெக்ஸ்டில் நைன்ன்ற இண்டெக்ஸில் தான் நமக்கு நைன் ஸ்டோர் ஆகிருக்கு இப்போ அதை நான் போய் டென் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணும் ஸோ இதை நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியுமா அப்படின்றது பார்ப்போம் ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரிங்குங்க ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா அதோடைய வேல்யூஸ் நம்மளால் சேஞ்ச் பண்ண முடியாது ஸோ அப்படின்னாக்கா நமக்கு இந்த இடத்துல ரன் பண்ணும்போது எரர் வரணும் ஸோ எரர் வருதா அப்படின்றத நம்ம செக் பண்ணிக்குவோம் கண்ட்ரோல் பி நமக்கு இங்கே டைப் வேறர் வருது அது என்ன ஏரர்னா ஸ்ட்ரிங் ஆப்ஜெக்ட் டஸ் நாட் சப்போர்ட் ஐட்டம் அசை
இங்க பாருங்க சி யூ அட் டென் ஏஎம் ஸோ இனிஷியலாக நமக்கு வந்து டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து சி யூ அட் நைன் ஏஎம்னு கொடுத்தோம் அதில் இந்த நைனுக்கு பதில் நம்ம டென்ன்ற வேல்யூ மாற்றணும் அப்படின்னு நினச்சோம் மாற்றணும்னு நினச்சிட்டு அந்த பர்டிகுலர் இண்டெக்ஸ் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்து அந்த இண்டெக்ஸுடைய வேல்யூ நம்ம வந்து ஐட்டம் அசைன்மெண்ட் அதாவது அந்த இண்டெக்ஸ்க்கு வந்து நம்ம வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சோம் பட் நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட் அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு வேல்யூ ஒரு பர்டிகுலர் ஐட்டமுக்கு மட்டும் வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதனால நம்ம என்ன பண்ணோம் டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து வேறு நியூ அசைன்மெண்ட் கொடுத்து இந்த மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி தான் நம்மளால் பண்ண முடியுமே தவிர லிஸ்ட்டுலலாம் நம்ம போயிட்டு ஒவ்வொரு வேல்யூஸ் யூனிக்காக இருந்துச்சுல அதுக்கு மாதிரி நம்ம சேஞ்ச் பண்ணலாம் அந்த மாதிரி இன்டிஜர் ஃப்ளோட் காம்ப்ளெக்ஸ்லலாம் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண முடியும் ஸோ இது தாங்க மியூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இம்யூட்டபிள் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு இருக்க வித்தியாசம் லிஸ்ட் டிக்ஷனரி செட்டில் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து ஒரு வேல்யூவை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதே வந்து ஸ்ட்ரிங் காம்ப்ளெக்ஸ்லலாம் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அப்படி உங்களுக்கு சேஞ்ச் பண்ணணும்னா ஒரு நியூ அதாவது அதே வேரியபிளுக்கு நீங்கள் வந்து ஒரு நியூ வேல்யூ வந்து இந்த மாதிரி அசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நீங்கள் அசைன் பண்ணதுனால உங்களுக்கு இன்னொரு விஷயமும் தெரியணும் இதோடைய ஆப்ஜெக்ட் ஐடி வேற இதோடைய ஆப்ஜெக்ட் ஐடி வேறு அது வேணால் நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாமா ஸோ பிரிண்ட் டெக்ஸ்ட் ஓகேங்களா ஸோ பிரிண்ட் டெக்ஸ்ட் அதை இங்கே என்ன அதுக்கப்புறம் இதோடைய ஐடி என்ன அப்படின்றதையும் நம்ம பார்த்துக்குவோம் ஸோ ஐடி ஆஃப் டெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ நியூவாக வேல்யூ நம்ம அசைன் பண்ணதுக்கப்புறம் பிரிண்ட் ஐடி ஆஃப் டெக்ஸ்ட் சரிங்களா இப்போ பாருங்கள் கண்ட்ரோல் பி ஸோ சியூ அட் நைன் ஏஎம் இல்லைங்களா இதோடைய ஆப்ஜெக்ட் ஐடி ஒன் செவன் த்ரீ டூ செவன் நைன் ஃபைவ் டூ அடுத்தது நம்ம அதோடைய வேல்யூ நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் சியூ அட் டென் ஏஎம் இப்போ இதோடைய வேல்யூ என்ன அப்படின்னா சாரி அது இதோடைய ஆப்ஜெக்ட் ஐடி என்னென்னா ஃபோர் செவன் டூ எயிட் ஃபோர் செவன் த்ரீ சிக்ஸ் ஸோ ஒவ்வொரு யூனிக் வேல்யூஸ்க்குமே வந்து ஒவ்வொரு யூனிக் வேல்யூஸ்க்குமே வந்து பைத்தான் ஒரு புது ஆப்ஜெக்ட் க்ரியேட் பண்ணும் அதுக்கு ஒரு யூனிக்கான ஒரு ஐடியை வந்து கொடுக்கும் அது மட்டும் இல்லை ஒவ்வொரு வாட்டி பைத்தான் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் வந்து ரன் பண்ணும் போதும் வேல்யூஸ் வந்து அந்த ஐ அட்ரஸ் வந்து நமக்கு சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஏன்னா அது ஃப்ரெஷ்ஷாக வந்து ரீஸ்டார்ட் பண்ணும் ஏற்கனவே இருக்க செஷன் வந்து அந்த மாதிரிலாம் எதுவுமே கிடையாது அதனால் ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் வந்து என்னடா இந்த அட்ரஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கே யூனிக் அதாவது இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஐடி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கே அப்படின்னு நினைக்க வேணாம் ஸோ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நியூ டா நியூவாக நீங்கள் வந்து பைத்தன் ப்ரோக்ராம் நீங்கள் ரன் பண்ணும் போதும் அதோடைய ஆப்ஜெக்ட் ஐடி சேஞ்ச் ஆகும் பட் ஆப்ஜெக்ட் ஐடிஸ் எல்லா ஆப்ஜெக்ட் ஐடி நீங்கள் செக் பண்ணும்போது யூனிக்காக இருக்கும் ஸோ இது தாங்க உங்களுக்கு சொல்லணும்னு நினச்சேன் ஸோ இதுதான் மியூட்டபிள் அண்ட் இம்யூட்டபிலிட்டியுடைய கான்செப்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச